El Cali Dorado guarda una verdad Se abrirán los cielos para descubrir Imperios perdidos en la tempestad Un propósito sagrado tendrás Mitos desenterrados pueblan la tierra Pedro de Luanda, empezamos por las competiciones, venga, líder en Angola, 43 puntos en 15 partidos, tuvimos un borrón en el historial que fue un empate, el que hablaremos ahora, a punto de empezar la Champions con el grupo, recuerdo el grupo, Guidad Casablanca, Cabe Warriors, Asco, grupo que en teoría debería ser asequible, más que el de la temporada pasada, clasificados a la cuarta ronda de la Copa de Angola, que también la juega el Petro de Luanda B. No sé si nos podemos enfrentar, pero pero estaría divertido jugar contra el Petro de Luanda B. Eh, sobre todo viendo que primero de agosto ya quedó eliminado, pero primero de agosto B está clasificado. Una cosa rarísima. Y campeones de la Supercopa de Angola. El señor Sicario nos recomendó traer a un tipo llamado David Antonio, de 17 años, y Pino, David Antonio, de 17 años. Tremendo animal, David Antonio, de 17 años. 17 de septiembre de 2007. Tremendo bicharraco. El mes de octubre, os juro que hubo un día que estábamos avanzando y le dije que necesitaba parar porque necesitaba dejar de ver a las fichitas moverse. Porque jugamos. Miércoles 2 de octubre, empate 2 a 2 con el progreso San Bizanga. La mancha en el historial. Ganamos 4 a 1 al Willet Sport Club. El sábado jugamos miércoles Copa contra el Saurimo, 7 a 0, quedándonos con 1 menos al 24. 4 a 2 le ganamos el sábado al Libolo. Volvimos a jugar el lunes 2 a 0 por Copa de Angola. Volvimos a jugar el miércoles 1 a 0 por Girabola. Otra vez contra el Interclube. Jugamos otra vez el sábado. 6 a 0. Volvimos a jugar el miércoles. 3 a 0. Volvimos a jugar el miércoles siguiente. Tuvimos una semana de descanso. No me lo podía creer. 2 a 0. Jugamos sábado. 5 a 2. Volvimos a jugar miércoles. 5 a 2. Todo verdes, salvo la mancha de progreso San Bizanga. Hubo un cambio táctico por el medio, estamos jugando así, ¿vale? Hubo un cambio táctico por el medio, eh, y desde que estamos jugando así, el que la está rompiendo es Kelvin Campamba, ¿vale? Eh, creo que lo voy a mirar en, su, en los informes de forma, pero, pero los últimos partidos son un gol, un gol y una asistencia, gol y asistencia, dos goles, una asistencia asistencia, en este nada y en el último gol. O sea, desde que cambiamos la táctica, Campamba está cómodo en su... en su trabajo como organizador en banda. Pasamos a Mozambique. Pasaron cosas, Mozambique, porque el Black Bulls, muchachos, salió campeón de la división de honor mozambiqueña. Me toca los huevos que no tenga su nombre real porque realmente se llama la Mocambola que me parece un nombre increíble, la Mozambola, eh, me parece genios del marketing total, salieron campeones, 
47 puntos en 20 partidos, aún todavía les queda algún partido por jugar, aún pueden salir campeones de la Copa de, de Mozambique también. Le quedan dos fechas, antes de dos fechas salieron campeones, van a volver a estar en la próxima Champions. Tuvieron en sus filas al hombre que les mandamos nosotros cedido como máximo goleador, a Coren Diallé. 13 goles, 6 asistencias. Jugamos después del partido contra el Kenia Polis. 10-1 al Pontaport de local. Visitamos al Fútbol Club Salamanza. Le ganamos 12-1. Le ganamos 11-1 al Falcóes do Norte en casa. 5-0 al Batuque. 6-2 al Amarante. Un amistoso contra el Batuque. 5-2 también. Y el grupo de la Copa Confederaciones Africana es el grupo C. Vamos a compartir zona con el Assam de Tanzania, el Real Bamako de Mali y el Vita Club de la República Democrática del Congo. No os interesa la táctica, os interesa ganar, no engañéis. Miro, Joao Diógenes. ¡Diop gol! ¿Ves? ¡Vamos! Buen robo. ¡Qué bien, Uma! Qué minuto, te preguntan un minuto. Hoy, 23. Gilberto. Ok. No estamos jugando un mal partido. Dale, visitante en Marruecos. ¡Vamos! Dios de nuevo. Gilberto. Ahí está, 2 a 0. Saque de banda para Guidad, gol seguro. Cortó, Diuf. Defendimos un saque de banda. Talifu. Gilberto. Vente algo, 10, que solo vas a poder estar la fase de grupos. Gilberto Salifu, mira cómo la. Mira lo que hace el estúpido de Uma. puta que te parió! ¡Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, ya ve! Bueno, se viene el descuento, ¿eh? Ahí está. La perdió, la perdió, la perdió. Caruso la perdió, la perdió, la perdió, la perdió. La perdió, se cansó de perder la pelota hace ocho meses que perdí la pelota, la concha de tu hermana. Hagan uno, por lo menos. Ilusionenme. Denme alegría. ¡Vamos! 3-1. 3-1, Mindelense, en Mali. Locura. Lo de local es una cosa increíble. O sea, cada vez que lo saco, entra un tipo que mete goles. Y él no puede. Tiene, tiene algo con las confederaciones. Es un cagón, básicamente. Recuerden que dije que, dije que Mindelense iba a hacer 18 de 18. ¿Vale? No, no. El asamble está ganando al Vita. Recuérdenlo. Ojo. Lo digo para cuando no lleguen lo los lloros del técnico de Mindelense. Eh, y la falsa modestia que sepan que está grabado que se ha dicho que iba a ser 18 de 18. Imposible. Veremos. También está grabado que Bien, dije que iba a ganar va. la competición. 475 euros al año. No al mes. Al año. O sea, es poco más de un euro al día. Nos llega a cobrar dos euros al día, Calu. Olvídate. Calu se ganó mi corazón. A base de goles, de sacrificio. Claro, 40 euros al mes. Estás explotando a un pobre anciano. Sí, con Nacho también era lo mismo, así que... Es que además es canterano del club. Calú. Eso es lo más lindo de todo. Nació acá. Y se va a morir acá. O sea, literalmente se va a morir acá. Es tremendo. Es denunciable. Si le cae una inspección de... Una inspección laboral, se puede ir a la cárcel. No sorprende a nadie, pero... Que los buenos son los otros, coño. Penalti. Bueno. A Campamba. Campamba, Campamba, Campamba. Pero seguimos sin poder marcar en Champions. Estos, en este partido y un cuarto que llevamos. Penal. El Real Bamako le está ganando al Vita. Penal. Se va al bar a verlo, el arbitrucho africano este. Bueno, viene el gol de la Sam. 
Pítalo, ladrón. Exacto. Gol de la Sam. No, mentira. La robamos en Q. ¡No! Penal. Tuya. Lo va a fallar. No lo quiero ver porque lo va a fallar. Mira el penalti que tiró, pero la puta madre que me perdió. ¡Vamos, Danfa! ¡Vamos! ¿Pero cómo vas a tirar así un penalti? Hijo de tu puta madre. Que nunca peleemos a ni Lo digo, en serio. Siempre peleemos por, ¿Por la qué banda, me pasan a mí madre? todas estas Nunca cosas? peleemos por un título. Así que yo te digo esto. Respeten los colores, respeten a la hinchada. ¿Por qué me no pasan a mí no todas estas cosas? de puta, no camine la cancha. Jugadores de mierda, uh, jugadores sin Y ahora va a ser el gol de ellos. Mira el gol que me mete. Por meten, eso ¿no? te paga. Respeta la camiseta de los coches de tu madre. Vamos, voy, carajo. Este sábado tiene los tres puntos. Danfa. No la pierdan, no la pierdan. Bien. Son unos idiotas. Por Dios, todo me pasa a mí, tío. Todo me pasa a mí. <risa> Mira, Jaime, boludo. <risa> todo me pasa a mí, pero mirad lo que hace en Gosu, por favor. Ay. Bueno, 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 me salvé de pedo. Erramos dos goles sin arquero, yo me quiero cagar matando. Unas ganas de empezar a matar jugadores angoleños. Pero que me estoy conteniendo mucho, ¿eh? Estoy conteniendo mucho. ¡Gol! Y obviamente fue un Vamos. extranjero. <risa> obviamente fue un extranjero. Golazo de Cheik Diouf. Qué golazo, papi. Cuando alguien dice todo me pasa a mí, está exagerando, pero en el caso de Chicho es verdad. Todo me pasa a mí, tío. Yuf. Yuf para Mendy. Ahí está el héroe del partido para el Lasco. El señor Gilbert Mendy. Se venía aparte de jugar un partidazo contra Guida. Pero un partidazo. Sigue buscando hueco el Petro. Zidane, Salifu, Gilberto, golazo. Va a ser fuera de juego. Bien. No, golazo de Gilberto. Golazo. Golazo. Vamos. No, le bus no busquen una explicación, es un golazo. Pero, Cale, solo te pido que no seas imbécil. Es increíble, no se le puede pedir ni lo más simple. Gracias. Dale, Danfa. Desbordada, Danfa, hijo de Dios. No puedes. No, no, otro gol de contra. No puedes. Siempre lo mismo, boludo. Siempre la misma jugada. ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Los que están contentos son los vecinos de Brian. Eh. Gol de Dumbia. Gol de Dumbia. Ah, no podemos errar tantos goles. Que no puedo ir yo, que estoy despidiéndome de todo. No, el mundo, no, no. ¿Qué pasa? Por eso dice que soy un tipo bueno. Danza la concha de tu vieja. <risa> Compórtate como eso, una persona, eso, por favor. Eso. No tiene vecinos, no explico por qué. ¡No, no, no! no. Uf, eh, por favor, eh. eh. Creo que quité la alerta porque el vídeo duraba mucho. ¿Marcaste? ¿No marcaste? Gol. 
menos mal. Porque Quedan si no se iba a cortar las ganamos. venas. <risa> ¡Vamos! Están siendo tensos de cojones estos partidos, ¿eh? Yo me lo estoy tomando un poco con más humor, pero... <risa> Gol. Brian siempre gana, siempre gana. Es tremendo. 3 a 2 en el 92. Qué buena. Pibe, voy a ir a... Golazo. Se asociaron los pibes, señores. Se asoció Antonio con Vieira, Colazo, el que acabamos de meter. Buen pase de Zidane. David Antonio dio a Vieira y para adentro. Maestro Maya, cambio de orientación de Maya para Vieira. Vieira para Antonio, se cambian los papeles. Antonio con Vieira, cayó Zidane, va a ser penalti. Va a ser penalti que va a tirar Antonio. A riesgo de que lo pueda fallar, confío en que Antonio va a meter el penalti. Llamo en ti, Antonio. Dale, Antonio, dale. A por tu segundo, a por tu tercer golito en Copa. Dale, Antonio, dale. Están pasando cosas rarísimas, ¿eh? Con la cámara del partido. ¡Antonio! Una rondita más. Vaya. Dan Gilberto Kanban llama la echa al corno. Ay, mirá lo que hace mi arquero, la concha de mi hermana. La concha de tu madre, negro de mierda. Sí, la la puta, puta que te parió. La puta que te parió, negro de mierda. No puedo que qué mierda es esto, lo puedo romper. Dale, ¿cómo se fue ese tan hijo de mil puta? Vosotros os imagináis a este ser jugando la final de la conferencia de, esa, de la Copa Confederaciones de África. ¡Uf! ¡Vamos! Calú, y siempre Calú, y hasta cuándo Calú. Lo hago. ¡Vamos, basurero, Salifu! ¡Qué bueno es Joao Diógenes, papá, el basurero! Qué bueno es el basurero, boludos. Mira qué jugada que hace Joao Diógenes, por favor. Y el centro que mete. Tiene suerte de que tocan el defensor. Pero qué bueno que es. Suena Amazonas FC. Suena como a selva absoluta. Pero realmente es un equipo ubicado en Manaus. Bueno, me descuentan 1 a 2. Minuto 76. Gol de Miro. Asistencia de quién, si no, el basurero Diógenes. Mira, me lo van a empatar en el primer tiro que tienen. Hijos de puta, ¿eh? Qué juego este. Qué juego, ¿eh? Qué deporte. Qué deporte. Con balón. Golazo de Miro. Otra asistencia de Joao Diógenes. La va a tirar Campamba. La pega al travesaño. Cortísimo resultado. Me lo empataron con uno menos. Para el partido. Me lo empataron con uno menos. ¿En serio? Sí. Va a ser el primer partido que no ganes. No me lo creo. El botellazo que voy a pegar acá en el vestuario. Se acabó. Ahí está, se terminó. Empate. Momento histórico, ¿eh? Momento histórico. El sicario acaba de no ganar un partido. Historia. Historia de Twitch. El club Afriquen va ganando ya 3 a 0 desde el minuto 11. 
Sí, sí, es una cosa que... Gilberto cayó. Penal, 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 penal. El último partido de Gilberto con la camiseta del Petro, muchachos. Hola, gato colombiano. Penalti para el Petro. Al Sepsi. La va a pegar Jonathan Toro. Que la mete. Vamos. Se va al Sepsi, Will. Por muy poco dinero. Intentamos tensar la cuerda al máximo. Hasta ver si lo podíamos renovar. Pero no pudo ser. Gilberto. No, llegó Sarifu. Anticipa Pedro Pinto. Que es otro de los que igual se iba a Rumanía. Y golazo. Lo amo. Lo amo. Al basurero Diógenes, de verdad que me quiero casar con él, boludo. Es un quiero... gogo Cale. Es un gogo Cale. Voy a llorar. Voy a llorar de emoción. Voy a llorar de emoción. Es un gol. <risa> Tenía piernas. Y otra asistencia de Diógenes. Dale, nene. Dale, por favor. Por favor. Qué manera de jugar al fútbol este muchacho. Va sobrado. 0-3, minuto 45. Va a poner Banjaki. No le llega a Miro, le cae a Maya. Pierde Gilberto, pero le cae a... Vendí, miro para el cuarto. Bueno, que empiecen a entrar los pibes. Que empieza a entrar José Antonio Vieira, el pibe. Que empieza a entrar Daudá Camará. Eh... Musa Sogué. Maestro. No va a entrar Camará, va a entrar Maestro. Take Diouf. Y Mamadou Dumbia. Se termina por hoy, muchachos. Tres horas y cuarto de directo. Levantamos un poco bastante nuestra economía, que vuelve a estar cerca del millón de euros. Cuando clasifiquemos en grupos, estamos a nada de hacerlo. Nos falta un punto, realmente. Eh, ingresaremos en algún momento cerca de otro millón de euros. Por caer en cuartos, llegamos a caer en semis otro, cerca, otra vez cerca del millón de euros y si caemos en la final, esperemos que no, pero si llegamos la ganemos. Pasarán cosas. Gilberto, a nada de irse, repito, al sepsi rumano, que le vaya muy bien. Rafa Camacho, a punto de llegar como su sustituto a Petro de Luanda, que despide el directo habiendo ganado... Todo lo jugado, desde el asco, Desportivo Linda Azul en Copa, no, perdón, menos Guidad, 0-0, Escoliña Isaac 3-0, Asco 2-1, Desportivo Linda Azul 2-0, Cabe Warriors 2-1, primero de agosto, 3-1 y Asco de nuevo. Por 4 goles a 1, líder en la Girabola, 9 puntos arriba del Desportivo Huila, líder en su grupo de Champions de África y los dos equipos, tanto el Pedro de Luanda como el Petro B, en los cuartos de final. De la Copa de Angola. El Black Bulls, ya sabemos, salió campeón de su liga y no pudo hacerlo de la Copa. Donde cayeron por 4-1 frente al Songo. Lástima. En Guinea la liga sigue sin comenzar. Ya comenzó, perdón. Y el Balantas de Mansoa, que había salido campeón de la Supercopa Guineana por 3 goles a 0, empieza con un empate. Contra el Fidius Divideras. Bueno, hoy arrancamos contra el Bamako de visitantes del Mali. 6-1 el triunfo. Muy buen partido del equipo. Recibimos a Derby en casa. 5-2. Assam vino a Cabo Verde. Nos complicó la vida. Se ganó en el final. También vino el Bamako. Se comió 8 acá. 6 allá, 8 acá. Creo que está prácticamente eliminado. Visitamos a la Académica Domindero. Hay un empate, un 2-2. Nos empatan con un tipo menos en el minuto 92. 
Bueno. Y visitamos a Albita en la República Democrática del Congo 5-2. Estamos clasificados a la siguiente fase de la Copa Confederaciones. Tenemos 12 puntos de las AMES del segundo con 6, el Bamako y el Vita con 3. Y también estamos clasificados a los, a los playoffs de la Liga Cabo Verdeana contra los equipos de las demás divisiones de honor. Nada más que eso. Ah, y fiché a un, a un pibe, no sé si lo puedes mostrar. Sí, al tunecino. Amir Gali, que llegó libre. No llegó, bueno, está, no llegó, ¿no? No, el... Octubre de 2020. En el mes 10 del 20... Sí. Bueno, va a llegar para la liga. Sí. Y la segunda ronda de la copa que juguemos. Lo dejamos aquí por hoy, muchachos. Cuídense, gracias. Nos vemos pronto. Oh, cerré el OBS, soy un pelotudo. No me va a dejar cerrar el directo, socorro. Socorro. Ya estoy en el gestor de stream de Twitch. ¿Cómo se finaliza? ¿A qué le tengo que dar? Oye, socorro, en serio. ¿eh? Me estoy agobiando si mucho. <risa> no puede ser real. Me estoy no agobiando, ser. socorro. 